ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഭരണഘടന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിതയാണ് ഭരണഘടന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിതയാണ് ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂർ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂർ അതിന്റെ മീനിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ഉദ്ഭവിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ഉദ്ഭവിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഭരണഘടനയാണ് ഉള്ളത് ലിഖിത ഭരണഘടനയും അലിഖിത ഭരണഘടനയും രണ്ട് തരം ഭരണഘടനയാണ് ഉള്ളത് ലിഖിത ഭരണഘടനയും അലിഖിത ഭരണഘടനയും ലിഖിത ഭരണഘടന ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയുമാണ് ലിഖിത ഭരണഘടന ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അലിഖിത ഭരണഘടന ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ന്യൂസിലൻഡ് അലിഖിത ഭരണഘടന ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഏറ്റവും ചെറുതും പഴയതുമായ ലിഖിത ഭരണഘടന അമേരിക്കയുടെയാണ് ഏറ്റവും പഴയതും ചെറുതുമായ ലിഖിത ഭരണഘടന അമേരിക്കയുടേതാണ് ഏറ്റവും പഴയ അലിഖിത ഭരണഘടന ബ്രിട്ടന്റെ ആണ് ഏറ്റവും പഴയ അലിഖിത ഭരണഘടന ബ്രിട്ടന്റെ ആണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ക്വാസി ഫെഡറൽ ആണ് പാർഷ്ലി റിജിഡ് ആണ് പാർഷ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാസി ഫെഡറൽ ആണ് പാർഷ്ലി റിജിഡ് ആണ് പാർഷ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രേം ബിഹാരി നരൈൻ റൈസ്ദയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രേം ബിഹാരി നരൈൻ റൈസ്ദയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എം എൻ റോയ് അഥവാ നരേന്ദ്രനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എം എൻ റോയ് അഥവാ നരേന്ദ്രനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ബോംബെ സമ്മേളനം ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ബോംബെ സമ്മേളനം ആ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസാപൂർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസാപൂർ സമ്മേളനം ഈ ഫൈസാപൂർ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയത്തെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസാപൂർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഷന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ വില്ലേജ് സെഷനാണ് ഫൈസാപൂർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനും അധികാര കൈമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച കമ്മീഷനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനും അധികാര കൈമാറ്റത്തെ ക
മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് അതിൽ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പെത്വിക് ലോറൻസ് എ വി അലക്സാണ്ടർ സർ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് അപ്പോ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് പെത്വിക് ലോറൻസ് എ വി അലക്സാണ്ടർ സർ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ഇതിലെ പെത്വിക് ലോറൻസ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു പെത്വിക് ലോറൻസ് ഇനി ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി ആയിരുന്നത് വേവൽ പ്രഭുവാണ് അപ്പോ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി ആയിരുന്നത് വേവൽ പ്രഭുവും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലി ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ഇതിലെ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇതില് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരും ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആറ് പേരും ഇതിൽ പി എസ് സി തരുന്ന ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് കേട്ടോ പി എസ് സി തരുന്ന ആൻസർ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇനി ഈ ഇതിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു അത് പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരായി മാറി അപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് സഭയിലെ മലയാളികൾ പതിനേഴ് പേരാണ് സഭയിലെ ആകെ മലയാളികൾ അതായത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് പേരാണ് അതില് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരാള് അത് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരാള് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നും ഒരാള് ജോൺ മത്തായി യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നും ഒരാളാണ് ജോൺ മത്തായി മലബാറിൽ നിന്നും ഒൻപത് പേര് മലബാറിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്തത് ഒൻപത് പേരാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും ആറ് പേര് ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്തത് ആറ് പേരാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരാള് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നും ഒരാള് ജോൺ മത്തായി മലബാറിൽ നിന്നും ഒൻപത് പേര് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും ആറ് പേര് സഭയിലെ ആകെ വനിതകളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചാണ് സഭയിലെ ആകെ വനിതകളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചാണ് മലയാളി വനിതകൾ മൂന്ന് പേരാണ് സഭയിലെ ആകെ മലയാളി വനിതകൾ മൂന്ന് പേരാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ആനി മസ്ക്രിൻ ദാക്ഷായിനി വേലായുധൻ ആരൊക്കെയാണ് സഭയിലെ വനി മലയാളി വനിതകൾ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ആനി മസ്ക്രിൻ ദാക്ഷായിനി വേലായുധൻ ഇനി ഇവരുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ദാക്ഷായിണി വേലായുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പി ഡി സി പാസ്സായ ആദ്യത്തെ എസ് സി എസ് ടി വനിതയാണ് ദാക്ഷായിണി വേലായുധൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പി ഡി സി പാസ്സായ ആദ്യത്തെ എസ് സി എസ് ടി വനിതയാണ് ദാക്ഷായിണി വേലായുധൻ ലോകസഭയിലേക്കും രാജ്യസഭയിലേക്കും ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും മെമ്പറായ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും മെമ്പറായ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ഇനി ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് ആനി മസ്ക്രിൻ ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് ആനി മസ്ക്രിൻ പതിനൊന്ന് സെഷനുകളിലായിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം സഭ സമ്മേളിച്ചു പതിനൊന്ന് സെഷനുകളിലായിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം സഭ സമ്മേളിച്ചു ആദ്യത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് കേട്ടോ ഈ ആദ്യത്തെ സെഷൻ നടന്നത് പാർലമെന്റ് സെന്റർ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സെഷൻ നടന്നത് പാർലമെന്റ് സെന്റർ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആകെ 
രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാം ഇതില് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത് എച്ച് എസ് സി മുഖർജിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യ നിയമോപദേഷ്ടാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബി എൻ റാവുവിനെയുമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എച്ച് എസ് സി മുഖർജി മുഖ്യ നിയമോപദേഷ്ടാവ് ബി എൻ റാവു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് ആ സെഷന് ലക്ഷ്യപ്രമേയം നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചു നാലാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നാലാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആമുഖം സഭ അംഗീകരിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മറ്റേ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് നാലാമത്തെ സെഷനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആമുഖം സഭ അംഗീകരിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയ പതാക സഭ അംഗീകരിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ ആണ് ദേശീയ പതാക സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആറാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ആറാമത്തെ സെഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി സഭ അംഗീകരിച്ചു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആറാമത്തെ സെഷനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടന സഭ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടന സഭ അംഗീകരിച്ചു ഈ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണഘടന ദിനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമദിനമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭരണഘടന ദിനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭരണഘടന സഭ അംഗീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ദിവസം നമ്മൾ ഭരണഘടന ദിനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി വരെ രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു ഈ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ എത്രയാണ് രണ്ട് മാ രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു സഭയ്ക്ക് എന്ത് ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാം ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ ഗീതം എന്നിവ സഭ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ ഗീതം എന്നിവ സഭ അംഗീകരിച്ചു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു സഭാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവച്ചു സഭാംഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഇതിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പോ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു ഇന്ത്യ പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി ദേശീയ മുദ്ര സഭ അംഗീകരിച്ചു അതും ഈ വർഷം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദേശീയ മുദ്ര സഭ അംഗീകരിച്ചു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇനി
നിലവിലെ ഭരണഘടനയിലെ ആകെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പാർട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളും